السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ہوں ونست عین ہوں ونست غفر ہوں ون امن بھی ون توکل علیہ ون عوذ بلّہ من شعور انفسنا و من سیات عمالنا میحد اللہ فلا مدل اللہ و میبر الفلا ہادی اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہد ان سیدنا نبینا مولانا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و بارک و سلم علیہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ وحمال وحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک و سلم علیہ وقال ایدا علا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون صدق اللہ العظیم وقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم احب الخلق الى اللہ من احسن الى عیالہ او قما قال صلی اللہ علیہ وسلم எல்லா புகழும் புகழ்ச்சியும் நம்மை எல்லா முஸ்லீம்களாகவும் மோமியங்களாகவும் ஆக்கி அருள் புரிந்த அந்த அல்லாஹுக்கு அறுக்கும் அலஹமத் இல்லா அதிலும் குறிப்பாக ஈரோகர் சர்தார் தோஜஹான் முகமது முசஃபா ரசலை கரீம் சல்லா அலே செல்லம் அவருடைய சங்கை பொருதி உம்மத்திலுமே ஆக்கி அந்த அல்லாஹுக்கு அறுக்கும் அலஹமத் இல்லா அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹுடைய நேசர் அல்லாஹுடைய நெருங்கிய வழி காதல் வழி பாதுஷா நாயகம் அவருடைய ஊரில் நம்மை இருக்க வைத்த அதில் உதிக்க வைத்த அந்த நாயன் அல்லாஹுக்கு எல்லா புகழும் இன்று அவருடைய புகழை பற்றி பேசுவதற்கு தூக்கி சேர்ந்த அந்த அல்லாஹுக்கு எல்லா புகழும் அலஹமது இல்லா அலஹமது இல்லா அலஹமது இல்லா சலாத்தும் சலாமும் அல்லாஹின் தூதர் சலல்லா சாஹுகள் மீதும் அவர் குடும்பத்தினர் தோழர் அநேகர் மீதும் குறிப்பாக நமது நாயகம் பாதுஷா நாயகத்தின் மீது இன்னும் அநேகம் மீது உண்டாகட்டுமாக ஆமீன் அன்பர்களே இந்த புனிதமிக்க விழாவில் என கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு எஜமான் காதிரிவழி நாயகத்தின் கராமத்துகளை பற்றி எஜமானிய சிறப்புகளை பற்றி இந்த சிறியோனின் நாவால் சொல்லி இயல முடியாது அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய வழியை அது செய்தனா பாதுஷா நாயகம் காதவி நாயகம் அவர்களை கண்ணியப்படுத்தி விட்டான் கண்ணியப்படுத்தி கொண்டே இருப்பான் கேமரா வரையும் கண்ணியப்படுத்தி கொண்டே இருப்பான் எஜமான் அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதும் கராமத்து தான் எஜமானுடைய கராமத்துக்களே ஒரு சில கராமத்துக்கு சொல்ல முடியாது சில பேருடைய ஒரு சிலர் தான் கராமத்தாக இருக்கும் ஆனால் எஜமானுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் கராமத்துக்களாக இருந்தது அற்புதங்களாக இருந்தது வழிமார்கள் இரண்டு வகையான வழிமார்கள் இருக்கிறாங்க சில பேர்கள் பிறக்கும் போது வழியாக இருக்க மாட்டாங்க பிறக்கும் போது சாதாரண மனிதராக பிறப்பாங்க சாதாரண முஸ்லீமாக ஊமினாக பிறப்பாங்க நாளடையில் அல்லாஹ் தாலா அவர் நற்செயல் மூலமாக அல்லாஹ் தாலா அவர் வழியாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வான் இது ஒரு வகை வழிமார்கள் இன்னொரு வகை வழிமாக இருக்காங்க அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் அவ்வாஹ் தாலா அவர்களை ஆளுமை அருவாகலே அல்லாஹ் தாலா அவர்களை வழியாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள கொண்டிருப்பான் அவர்கள் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவர்கள் வழியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பார்கள் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவர்கள் வழி என்று சோபம் சொல்லப்பட்டவர்கள் அப்படிப்பட்ட நாதாக்கள் இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வழி என்று சோபம் சொல்லப்பட்டவர்கள் தான் குத்துமார்கள் அடங்குவார்கள் குத்துமார்கள் அவங்க வரலாறு பாட்டம் என்றால் அனைவரின் வரலாற்றிலையும் அவங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வழியாக தான் பிறப்பாங்க அந்த வகையில் அடங்கியவர் தான் நமது நாயகம் செய்தனா காதவி நாயகம் எம்மாக தானவங்க நிறையம்மா எஜமான் அவர்கள் பிறக்கும் போது கூட பிறக்கும் போது பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அல்லாஹத்தை அவர் அற்புதத்தை நிகழ்த்தினான் எஜமான் அவர்கள் தரிக்கும் போது தரிக்கக்கூடிய அந்த நாளில் ஹிஜ்ரி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாவது வருடம் அந்த அன்று ஹசரத் ஹிதுர் அலிஸ்லா அவர்கள் அவர் தாயாருடைய தாயாரிடத்து கனவில் தோன்றி இன்று இரவு 
எத்தனை வலிமாக பிறக்க வைக்கிறாங்க உங்களுடைய வயி உங்களுடைய வயிற்றில் பிறக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய வயிற்றில் ஒரு வலி பிறக்க இருக்கிறார் நீங்கள் சுபோச்சாரம் பெருங்க சொல்கிறாங்க அவங்க முடிக்கிறாங்க இந்த ச இந்த செய்தியை தன்னுடைய கணவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க கணவர் ஹசன் குத்து செய்தி அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க அல்லா குஷு குரு செய்கிறாங்க எஜமா பிறக்கும்போது பிறக்கிறதுக்கு பிறக்கும் போதில் இல்லை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி தரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வலி என்று போற்றப்பட்டவர்கள் அதில் ஹிதர் அலிசு மூலமாக அல்லா தர வலி என்று அவங்களை போற்றினான் அது மட்டும் கிடையாது எஜமான் அவர்கள் வயிற்றில் இருக்கும்போது கூட கிராமத்துக்களை நிகழ்த்தினார்கள் ஏனென்றால் அல்லாவுடைய வலிமார்களுக்கு எப்போதும் அற்புதம் தான் அல்லாவத்த அல்லாவத்த நிகழ்த்தி கொண்டிருப்பான் வலிமார்கள் தன்னுடைய வயிற்றில் இருக்கும்போது நான் சுயமாக இல்லைன்னு இருந்தாங்க அல்லா தான் நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கா இருந்தாங்க வயிற்றிலிருந்து வந்த பிறகும் நான் சுயமாக இல்லை இன்னும் மூலமாக நிகழக்கூடிய அனைத்து செயல்களும் அல்லாவுடைய உத்தரவை கொண்டு தான் நடக்கிறது என்று உணர்வுடன் வாழ்ந்தார்கள் வலிமார்கள் எனவே அவருக்கு அல்லாவத்தர் அற்பு அவங்களோட செயல்களை எல்லாம் அற்புதங்களாக அல்லாவத்தர் ஆக்கினான் ஒரு சமயம் எஜமான் அவர்கள் வயிற்றில் மூணு மாதம் ஆயிடுச்சு மூணு மாதம் இருக்கும் பொழுது எஜமானுடைய தந்தையார் ஹசன் கூத்து செய்த அவங்களுக்கு நோய்வாய்ப்பட்டு ரொம்ப நோய்வாய்ப்பட்டாங்க எந்த அளவுக்கு என்றால் எல்லா வயிற்றையும் கைவிட்டுட்டாங்க இவங்க இப்போ பிழைக்க மாட்டாங்க கைவிட்டுட்டாங்க அவங்க தாயார் எஜமானுடைய தாயார் ரொம்ப வருந்தி அல்லாவோட துவா செய்திருந்தாங்க ஏ அல்லா அவங்களுக்கு நீண்ட ஆயிரம் கூட துவா செய்கிறாங்க உடனே வைத்திருந்து அசைடு வந்துச்சு அருமை அன்னையே என் அருமை தாயே நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அஞ்சாதீங்க என்னுடைய தந்தை சுக பெறுவார் இந்த நோயின் மூலமாக அவர் மரணம் அடைய மாட்டார் நிச்சயமாக சுகம் பெறுவார் நீங்கள் சுபோச்சாரம் பெருங்க சொன்ன தூர இந்த செய்தியை கேட்டு அந்த தாயார் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்தினார்கள் இப்படிப்பட்ட மகனை கொடுத்த அல்லாவுக்கு எல்லாம் நன்றி செலுத்தினார்கள் காலையில் பார்த்தால் அவர் தந்தை பூர்ணம் சுகம் அடைந்தார்கள் அன்பர்களே அது மட்டும் கிடையாது எஜமான் அவர்கள் அவங்க வயிற்றில் இருக்கும் போது எத்தனையோ கனாமக்க நிகழ்ந்துச்சு எஜமான் அவர்கள் ஆறாவது வயிற்றில் இருக்கும் போது ஆறாவது மாதம் ஆறாவது மாதத்துக்கும் ஒரு கிராமத்து எத்தனையோ கனாமத்து நடந்துச்சு அவங்களோட தாயார் தினம் தினம் ஒரு அற்புதங்களை பார்ப்பாங்க என்ன கிராமத்து என்றால் எஜமான் அவர்களுடைய அந்த காலத்தில் பெரியும் பஞ்சம் மாட்டியது மக்கள் எல்லாம் பஞ்சத்தில் எல்லாம் பெரிய பெரிய செல்வந்தர்கள்லாம் அவங்களுடைய கஜான காலி ஆயிடுச்சு எல்லா நாட்டு உள்ள எந்த வளமும் செலிக்கலை எல்லாம் காய்ந்திருச்சு புற்பூண்டுகள் எல்லாம் பணத்தை வச்சு என்ன செய்ய முடியும் பணத்தை சாப்பிட முடியுமா சாப்பிட முடியாது புற்பூண்டுகள் முளைக்கல தண்ணி வரலை அப்படி ரொம்ப பஞ்சமாக இருந்துச்சு எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பட்டினியாக இருந்தாங்க எந்த அளவுக்கு என்றால் ஹசரத் எஜமானுடைய தாயாருக்கு உட்பட தாய் தந்தை உட்பட மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து பட்டினியாக இருந்தாங்க இருந்தாலும் இவர்கள் அல்லாவுடைய இபாகத்தில் இருந்ததுக்கு காரணமாக இவங்க அந்த பட்டினி தெரியல இவங்க மற்ற மக்கள் படக்கூடிய கஷ்டத்தை எண்ணி அல்லாவோட துவா செஞ்சாங்க யா அல்லா எங்களுக்குள்ள பஞ்சத்தை நீக்கி அல்லான்னு சொல்லி அந்த தாயார் துவா செய்த பொழுது உடனே அங்கே வைத்திருந்த அசைவம் உனக்கு வந்தது அருமை தாயாரே நீ கவலை கொள்ள வேண்டாம் அல்லா உத்தர அவங்களுடைய பஞ்சத்தை நீக்க போதுமானவன் நீங்கள் உங்களுடைய பாத்திரத்தை பாருங்க உங்கள் பாத்திரத்தில் சிறிது தானியம் இருக்கும் அந்த தானியத்தை எடுத்து ஒரு பெரிய பாத்திரத்தை நீங்கள் சமையங்க அந்த சமயத்து நீங்களும் உண்ணுங்கள் மற்ற மக்களுக்கும் இந்த ஊரோட மக்களுக்கும் நீங்கள் உண்ண கொடுங்கள் அது அன்றைய தினம் முழுவதும் போதுமாக இருக்கும் இதே போல நீங்கள் தினமும் செய்து வாருங்கள் பஞ்சம் தீரம் செய்து வாருங்கள் அந்த போதுமாக அந்த பாத்திரத்தில் தினமும் தானியம் இருக்கும் அந்த தானியத்தை எடுத்து பெரிய பாத்திரத்தை வந்து சமையங்க சொன்னாங்க உடனே அவங்க வந்து இந்த வசதியை கேட்டு உடனே அந்த பாத்திரத்தில் பார்க்குறாங்க ஒரு சின்ன தானியம் கொஞ்சம் கூட தானியம் இருந்துச்சு கைப்பிடி அளவு அந்த தானியத்தை பெரும் பாத்திரத்தை சமைச்சாங்க சுபகான் அல்லா எவ்வளோ பறக்கத்து ஏனென்றால் சொன்ன வார்த்தை வார்த்தை யாருடைய வார்த்தை அல்லாவுடைய வழிவுடைய வார்த்தை அல்லவா அல்லா தேர்ந்தெடுத்த வழிவுடைய வார்த்தை அல்லவா அப்படிப்பட்ட நபி அப்படிப்பட்ட வழியவர்கள் சொன்னார்கள் அதன் காரணமாக அல்லாஹ் தர பெரும் பறக்கத்தை ஏற்படுத்தினான் எல்லா மக்களும் பசி தீர்ந்தார்கள் அவர் பெற்றோருக்கும் பசி தீர்ந்தார்கள் வை நிறைய உண்டாங்க எல்லாம் எல்லாம் சந்தோஷம் அடைந்தாங்க அல்லாஹ் தர கொஞ்ச காலத்திலேயே அவங்க பஞ்சத்தை போக்கின நண்பர்களே எஜமான் அவர்கள் வயிற்றில் இருக்கும்போது கிராமத்தை நிகழ்ந்தது எஜமான் அவர்கள் பிறக்கும் பொழுதும் கிராமத்தை நிகழ்ந்தது எஜமான் அவர்கள் பிறந்த போது பிறந்து சில மாதங்கள் ஆயிடுச்சு எஜமான் தன் தாயிட்ட ஹசரத் சீதா பாஷா நாயகம் எஜமா தன் தாயிட்ட பால் இருந்து டெய் டெய் குழந்தை பால் இருந்துவாங்கல்ல ரமாவளி பிரியை தென்பற்றுச்சு ரமாவ பிரி ரமாவளி மாதம் வந்துருச்சு வளர்றதுக்காக பிரை பார்க்க எல்லாம் நினைச்சு கொண்டு இருந்தாங்க அந்த இடத்தில் மேகம் மூட்டமாக இருந்தது காரணமாக யாரும் பிரை பார்க்க முடியல அன்றைய தினத்தில் எஜமான் அவர்கள் டெய்லி பால் எழுதிய எஜமான் எஜமான் அவர்கள் அன்றைய தினத்தில் மட்டும் பால் அறுந்து மறுத்துட்டாங்க
எனவே இது இது ரமாவடி பிறையாக இருக்கும் என்று சொன்னாங்க அதே போடி பார்த்தா கொஞ்ச நேரத்துக்கு சுப நேரத்துக்கு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா ரமாவடி பிறை இருந்துச்சு எல்லா மக்களும் நோன்பு நோட்டதாக அவங்க எஜமாடிய அவங்க நோன்பு இருந்தது காரணமாக எல்லா மக்களும் நோன்பு நோட்டதாக நம்ம வரலாற்றில் நம்ம பார்க்க முடியுது கணிசர் கராமத்து என்ற கிட்டாபில் இந்த சம்பவத்தை எழுதுகிறாங்க நண்பர்களே யோசித்து பார்க்க வேண்டும் நம்ம எல்லாம் ஏழு வயசு எட்டு வயசுல நம்ம உமா அப்பா நோன்பு வைக்க சொன்னால் நோன்பு வைப்போம் அதுலேயே ஒரு நோன்பு ரெண்டு நோன்பு தான் வைப்போம் எஜமானவர்கள் பச்சிலும் குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது நோன்பு வைத்தார்கள் இதுதான் வலிமார்கள் வலிமாக சட்டங்களை தெரியுவதற்கு முன்னாடி அந்த பக்குவத்தை புகட்டினான் வளர்த்தான் கரீம் அல்லாவை வளர்த்தான் வலிமாக சன்ன சின்னமாக வளர்த்தான் அல்லாவத்தில் எத்தனை அற்புதங்களை எஜமான வாழ்நாள் வாழ்நாள் நிகழ்ந்தன சொல்ல முடியாத அற்புதங்கள் அற்புதங்களை பற்றி சொல்லி கொண்டு போனால் சொல்லி கொண்டே இருக்கலாம் எஜமான அவர்கள் அவ்வளவு மகத்துவம் மிக்கியவர்கள் எஜமாவர்கள் பிறக்கத்துக்கு முன்னாடி கராமாத்தாக இருந்துச்சு எஜமாவர்கள் பிறந்த பொழுது சிறு வயதிலும் கராமாத்தாக இருந்துச்சு எப்படி என்றால் எஜமானவர்கள் ஒரு சமயம் அவங்க வந்து எஜமானவர்கள் வாலிப பருத்தில் இருக்க இருக்கிறாங்க அவங்க எஜமானவர்கள் அவங்களுக்கு அவங்க ஷேஹை ஷேஹை நாடி ஆன்மீக ஆசை நாடி புறப்பட்டு செல்கிறாங்க புறப்பட்டு செல்லும் பொழுது தன்னுடைய தாயார் இடத்துல அனுமதி கேட்டு கோஸ்டர் குவாலி அவங்க குவாலியை நீக்கி புறப்பட்டு செல்கிறாங்க அப்போ செல்லும் பொழுது எஜமானவர்களுடைய வயது கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு வயசு தான் இருக்கும் பதினெட்டு வயசு தான் அவங்களுடைய இலும்பு எந்த அளவுக்கு இலும்பு தான் நம்மளை போல இலும்பு கிடையாது பதினெட்டு வயசுல தான் இப்போ ஒரு ஒரு மனிதர் ஆரம்பிக்க ஓத ஆரம்பிப்பார் ஹாஃப் வயசு தான் அப்போ தான் முடிச்சுப்பார் ஆனால் எஜமானுடைய இலும்பு அல்லாவத்தால் எப்படி அவங்க கொடுத்திருந்தார் என்றால் எஜமானவர்கள் ஐந்து வயது ஐந்து வயதில் போன குழாயம் அளவு விட்டார்கள் எட்டு வயதில் முழு மார்க்கிங் யானையாகனாங்க பதினெட்டு வயதில் அவங்க அதாவது மார்க் அனை மார்க் ஞானங்களை சரியத்தின் ஞானங்களை அனைத்து போதிக்கக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றதாக இருந்தாங்க இருந்தாலும் எஜமான அவருக்கு மாரிஃபா ஞானம் அல்லா பற்றிய உரிய முறையில் ஆசனை தேடி அதை அடைந்து கொள்ள வேண்டிய ஆசையின் காரணமாக எஜமானவர்கள் நோக்கி புறப்பட்டாங்க குவாலியை நோக்கி தன்னுடைய தந்தை தாய் தந்தையின் அரும் அனுமதி பெற்று புறப்பட்டாங்க புறப்பட்டு பல நகரத்தை புறப்பட்டு செல்கிறாங்க அவங்க கூட அவங்க கூட தன்னுடைய அவருடைய நண்பர் மொயிதி என்பதையும் அழைத்து சென்றாங்க மொயிதி என்பவர்கள் தான் கன்சல் கிராமத்தில் உள்ள அனைத்து நிகழ்வையும் நம்ம சொல்லி காட்டுறாங்க மொயிதி என்பவர் யார் என்றால் அவர் தான் நாயக் நாயகம் எஜமான் அவர்களுடன் எப்போதும் கூட பணிவிடையாக இருந்தாங்க எஜமான் அவர்கள் வாலிப பருவத்திலிருந்து அவங்க கடைசி காலம் வரையும் அவங்க கூட இருந்தவர்கள் மொயினுதீன் அவர்கள் அவர்கள் தான் இந்த எஜமானுடைய கிராமத்தை பற்றி கன்சல் கிராமத்தில் அவங்க சொன்னதன் காரணமாக நமக்கு அனைத்து விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு அவங்க கூட போகிறாங்க எஜமான் அவர்கள் ஒரு பெரும் காட்டில் போகிறாங்க எத்தனை காட்டை கலந்து போகிறாங்க அந்த காட்டில் பார்த்தீங்கன்னா புலிகள் அதிகமாக இருந்துச்சு இவங்க பக்கத்தில் இருந்த இந்த மொயதீன் அவர் மொயதீன் அவங்களுக்கு வந்து நடுக்கமாக ஆகிடுச்சு என்னப்பா அது புலிகள் இருந்து என்னாவும் தெரியல நடக்கமா எஜமா சொல்ல பயப்படாதீங்க அல்லா நம்ம கூட இருக்கிறான் பயப்படாதீங்க எஜமா சமாதானப்படுத்தினாங்க உரும்பிட்டு இருந்த புலி எஜமானவர்களை பார்த்த உடன் அப்படியே அமைதியாகிடுச்சு எல்லா புலிகளும் எல்லா புலிகளும் சரி வேகங்களும் சரி வந்து எஜமானவர்கள் முன்னாடி அமைந்திருந்து எஜமான் அது பேசியது எஜமான நீங்கள் ஒரு உத்தரவு விடுங்க நாங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய உத்தரவுக்காக காத்து கொண்டு இருக்கிறோம் எங்களுக்கு யார் மேல வேணாலும் யார் முதுகில் நீங்கள் ஏறிக்கொள்ளும் நாடுகிறீர்களோ அவர்கள் முதுகு ஏறி கொள்ளுங்க நீங்கள் நினைக்கும் இடத்தில் நாங்கள் விட்டுவிடுங்க சொல்லிச்சு எஜமான் சொன்னாங்க நீங்கள் உங்களுடைய வேலையை பார்த்து உங்கள் ரிசுக்கை தேடி போங்க நான் என்னுடைய அல்லாவை தேடி போகிறேன் என்னுடைய ஷேக என் அல்லாவை அடைவதற்காக என்னுடைய ஷேக நாடி புறப்படுகிறேன் இதை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய வேலையை நாடி போங்க சொல்லிட்டாங்க அன்பர்களே எஜமான் அவர்கள் இவ்வளோ ஆற்றல் இருந்து கூட எஜமான் அவர்கள் படைப்பினங்கள் மீது இறக்கம் காட்டினார்கள் நமக்கு இவ்வளோ அசக்திகளை அல்ல அல்லாவத்தை கொடுத்துருக்கான் இவ்வளோ கண்ணியத்தை கொடுத்துருக்கான் சொல்லி அந்த புலியும் மீது ஏறவில்லை எஜமா கால் வலிப்பாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> 
மற்ற உடைய கரைக்கு விடும் கல்வித்தாரன் கேட்டார்கள் எஜமான சொன்னார்கள் உடைய கரைக்கு இயலாது என்றால் அவருக்கு பார்ப்பதை சாதாக்கப்பட்டிருக்கிறது என அவர் செய்ய மாட்டேன் அந்த இது எஜமான் அவர்கள் ஒரு பெரிய காரணக்காரன் என்றால் எஜமான் அவர்கள் அந்த மீது உடுக்க முடுக்க நம்பிக்கையாக இருந்தார்கள் அவர் நம்பிக்கை பார்த்து பாருங்கள் எஜமான் அவர்கள் சொல்றாங்க அப்படி நீங்க எதையாவது கலட்ட முடியாது சொல்லிட்டாங்க அந்த உடனே அந்த நகர் கலட்ட முடிச்சிருந்தாங்க எதுவும் மறுத்துட்டாங்க இதை கொஞ்சம் கோபம் வாங்கிட்டு அந்த பிரிவின் தலைவர் என்ன செஞ்சுட்டாங்க கத்தி வச்சு எதுவும் வெட்ட முடிச்சுட்டார் எதுவும் அப்படி முராக்காவர் ஆகிட்டாங்க அல்லாட்டு முறையிட்டாங்க மனசாக முறையிட்டாங்க என்ன ஆயிடுச்சு வெட்ட ஜாலியாக என்ன வெட்டினாலும் அவருக்கு எதுனாலுக்கு எதுவுமே ஆகல வெட்டினாருக்கு கையில கையில வெட்டவனுக்கு கையில வெட்டு கை வெட்டி விட்டு வந்துச்சு கருத்துக்கிட்டே கருத்துல வெட்டி வந்துச்சு குற்றங்களும் கிடக்காங்க இதை பார்த்து இருந்த அக்க பக்கத்தில் ஒரு திரும்ப இருக்கணும் எஜமான் அழிச்சிட்டு தலை வந்துச்சு நம்முடைய சகோதரரை நான் நண்பர்கள் தாக்கிட்டாரு ஏன் நம்ம அழிக்கணும் சொல்லி திருடர் கூட்டமே கட்டாளமே எஜமான எஜமான அடிக்க வந்தது அன்பர்களே எஜமான அவர்கள் அப்பொழுதும் பொருளை காட்டார்கள் எந்த ஆடி வாழும் எஜமான மீது ஒரு அவர்கள் முடியத்தில் அசைக்க அசைக்க முடியவில்லை யார் யாரெல்லாம் வைத்தாலும் அவங்க மீது அண்ணா திருப்பி திரும்பி பட வைத்தார் கடைசியில் என்ன சார் குற்றங்களாக கலந்து கத்து கத்து கத்துனாங்க அவங்களுடைய மலை அந்த க அவங்களுடைய கத்துதலை கத்துதல தகவல்களை கேட்ட அவர் மனைவி மக்கள் எல்லோரும் வந்து மன்னிப்பு கேட்டு திரும்ப எஜமான அவர்கள் மனைவி கேட்டு மன்னிப்பு கேட்டாங்க எஜமான அவர்கள் அவருடைய உறுப்பினர் எல்லாம் சேர்ந்து அல்லாவது துவாசி தாங்க யாருந்தா இவர் சரிசி ஷிஃபா பேர் துவாசி தாங்க உடனே அண்ணாவுக்கான அவர்களுக்கு பூர்ண ஷிஃபாவை தந்தார் அவர்களுக்கு இது அந்த திருடர்கள் அனைவரும் தோட்டா செய்தார்கள் திருடர்கள் தோதாஸ் திருடர்கள் தோதாஸ் அதாவது ஒரு கட்டளை சிந்திவிட்டால் அவளை போல நல்லவர் கிடையாது திருடர்கள் அனைவர் தோதா சிந்தார்கள் அனைவரும் சிந்திவிட்டார்கள் என்பதற்கு என்றால் எஜமான் அவர்கள் நாற்பது நாள் அவருக்கு கூட இருந்து அவன் இஸ்லாத்தை போதித்து அவளை பரிசுத்தமானவராக அல்லாத நேற்றவராக மாற்றிவிட்டார்கள் என்பதற்கு சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் எஜமான் அவருடைய நடக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் அற்புதமாக இருந்தது இன்றைய காலத்தில் எத்தனை பேர் நம்ம நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஐந்தாயிரம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இவ ஐந்தாயிரம் நம்ம செஞ்சு நினைத்துக் கொண்டிருக்கோம் எஜமான் நமக்கு என்ன உயர்ந்து பார்த்தாங்க நீங்கள் அண்ணாவின் நம்பிக்கையாக இருந்தால் அண்ணாவின் ஒரு எப்போதும் அண்ணாவுக்கு அனைத்தையும் ஒரு வசம் கொடுத்தா சொல்லி கட்டுறாங்க எதுவும் சொல்லி கட்டுறாங்க தனது மாணவர்கள் சொல்லி கட்டுறோம் மகிழ்ச்சியுமே பார்த்தீரா அந்த காட்டில் பார்த்தீரா குடிகள் அனைத்தும் நம்ம கட்டுப்பட்டனர் இங்கே திருடர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை காரணம் எந்த ஒரு மனிதர் அண்டாவை பயிர்ந்து நடத்துவார்கள் எந்த ஒரு மனிதர் பத்து நாளில் அண்டாவை அஞ்சி நடத்தி அவங்க அவங்க இட்ட கட்டுரைகளை சரியாக செய்து நடத்துவார்களோ அண்ணாதரா அவருடைய அவருக்கு பொறுப்பாக அண்ணாத்திர ஆகியிருக்கிறார் அவருடைய இப்போ காரியம் அனைத்து அண்ணாத்திர நிலைக்கு போதுமான ஆகியிருக்கிறார் இறைவிட்டு அண்ணாத்திர அண்ணாவுக்கு பொறுப்பான ராஜ்யம் காரணமாக அண்ணாத்திர எதிரி அனைத்தையும் எனக்கு கஷ்டப்படுத்தி கொடுத்தாங்க சொல்லி கட்டாங்க இருக்கிறேன் இவ்வாறு நீ பண்ணணும் சொல்லி கட்டாங்க வாழ்க்கை கட்டி தந்தார்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் யாரை கண்டு வேண்டாம் இந்த காலத்தில் நாம் பரிசுத்த நல்லடியாக அண்ணா கட்டுப்பட்ட நல்லடியாக வாழ்ந்தார் என்றால் யாராலும் ஒன்று செய்ய முடியாது எஜமான துவாபரத்தினால் எஜமான துவாபரத்தினால் அவருடைய அவருடைய போராட்ட பழக்கத்தினால் அண்ணா தான் நம்மை பாதுகாக்க போதுமானவராக இருக்கார் என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் எஜமானவருடைய வாழ்க்கை அவ்வளவு அற்புதமாக இருந்தது இது மட்டும்தான் எஜமான அவர்கள் ஒருத்தரைக்குமாரிக்க <laughs> அடிய <laughs> அவருடைய <laughs> 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 